স্বাগতম ইউটিউব বিডি ডট কমে আমি সনেট আমি এখন তোমাদের সঙ্গে বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করছি ওকে আমরা আগের এতগুলোতে বিন্যাস শিখছিলাম সো আমরা আগে লেকচারে বিন্যাস নিয়ে কি শিখলাম যে এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে যেখানে আর এন এর থেকে ছোট অথবা সমান যে বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে এন পি আর এন সংখ্যক জিনিস ছিল মোট জিনিস সেটা ভিন্ন ভিন্ন ছিল প্রত্যেকটাই আর আর সংখ্যক জিনিস ছিল এর মধ্যে নিছিলাম অ্যান্ড একবার করে নিতে পারছি সেক্ষেত্রে বিন্যাস হচ্ছে এন পি আর এই এন পি আরকে লেখা যায় এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এই এই কথা আগের কথাটা কেন বলছি কথা এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি ভিন্ন নয় এরূপ জিনিসের বিন্যাস আমরা যেটা শিখছিলাম সেটা হচ্ছে এন সঙ্গে জিনিস থাকবে প্রত্যেকটাই ভিন্ন এমনও তো হইতে পারে যে রিয়েল লাইফে সবগুলো ভিন্ন না হইতে পারে এমনও দশটা জিনিস তার মধ্যে বা দুইটা একই রকম জিনিস থাকতেই পারে অর্থাৎ আমাদের মোট যে এন সংখ্যক জিনিস থাকবে সেগুলো হচ্ছে সবগুলাই ভিন্ন না এর মধ্যে কিছু একই রকম থাকতে পারে যেমন আমি যদি ক্লিনিক কথাটা চিন্তা করি ক্লিনিক এই ওয়ার্ডটা যদি চিন্তা করি এই ওয়ার্ডটার দুইটা সি আছে দুইটা আই আছে সো এই ক্লিনিক ওয়ার্ডটার শব্দগুলো থেকে যদি আমি তিনটে চারটা করে নিয়ে সাজিতে যাই তাহলে কিন্তু আমার এখানে হ্যাঁ হয়ে যাবে যে দুইটা সি থাকবে দুইটা আই থাকবে অর্থাৎ এই যে আমার এই ওয়ার্ড থেকে যে শব্দগুলো নিলাম এতগুলো শব্দ সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা না ভিন্ন ভিন্ন না এই ধরনের কেসে সো আমার যদি মোট জিনিস যদি হয় এন সংখ্যক অর্থাৎ যতগুলো বর্ণ আছে বা যতগুলো সংখ্যা আছে সেটা যদি হয় এন সংখ্যক অ্যান্ড এর মধ্যে যদি পি সংখ্যক এক রকমের থাকে কিউ সংখ্যক আরেক রকমের থাকে অর্থাৎ এক রকম জিনিস আছে পি সংখ্যক আরেক রকম জিনিস আছে কিউ সংখ্যক আরও এক অন্য রকম জিনিস আছে আর সংখ্যক এভাবে এভাবেই চলতে থাকবে এবং বাকিগুলা যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং বাকিগুলো ভিন্ন বাকিগুলো ভিন্ন অর্থাৎ এন এর মধ্যে থেকে পি সংখ্যক এক রকম কিউ সংখ্যক এক রকম আর সংখ্যক এক রকম আর বাকি সবগুলাই ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এই এন সংখ্যক জিনিস থেকে এন সংখ্যক জিনিস একবার করে নিয়ে ভিন্ন সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে এক্স সমান সমান এভাবে হয় এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই পি ফ্যাক্টোরিয়াল কিউ ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে এটি হচ্ছে ফর্মুলা কীভাবে আসলো ফর্মুলা এন সংখ্যক জিনিস থেকে এন সংখ্যক জিনিস নিয়ে সো যদি ভিন্ন ভিন্ন হইতো সব তাহলে কি হইতো এন পি এন যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন না এদের মধ্যে একই রকম জিনিস কয়েক প্রকার আছে সেই জন্য এন পি এন না হয়ে এখন হবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই যেগুলো একই রকম যেমন পি সংখ্যক জিনিস এক রকম ছিল সো পি ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করছি কিউ সংখ্যক জিনিস আরেক রকমের ছিল সো কিউ ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করছি অ্যান্ড আর সংখ্যক জিনিস আরেক রকম ছিল সেটা দিয়ে আর ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করছি অর্থাৎ আমাদের যখন এরকম থাকবে যতগুলো জিনিস এক রকম করে আসে অতগুলো ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে মোট ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে ভাগ করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে কিসের জন্য এন সংখ্যক থেকে সবগুলো ভিন্ন নয় এরকম জিনিস থেকে এন সংখ্যক নিয়ে এন সংখ্যক বা অর্থাৎ বা সবগুলো নিয়ে সব কোটি নিয়ে ভিন্ন সংখ্যা হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই পি ফ্যাক্টোরিয়াল কিউ ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল সো এই ফর্মুলায় অনেক আমরা যখনই বিন্যাসে ম্যাথ করতে যাব দেখব যে এই ম্যাক্সিমাম প্রবলেমের ক্ষেত্রে এটা হবে সেটা হচ্ছে এন সংখ্যক জিনিস থাকবে সেগুলা সবগুলো একই রকম ভিন্ন ভিন্ন থাকবে না কিছু একই রকম জিনিস থাকবে সো তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব সো এখন হচ্ছে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে এই ফর্মুলাকে ব্যবহার করে একটা প্রবলেম সলভ করি তাহলে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক্স ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ফর্মুলা লিখে রেখে আমি কিউ ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে সো প্রবলেমটা হচ্ছে এস এম এস এর বইয়ের এগারো নম্বর প্রবলেম এগারো ওয়ান ওয়ার টু এরকম কিছু একটা হবে ম্যাথমেটিক্স এম এ টি এইচ ই এম এ টি আই সি এস ম্যাথমেটিক্স শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায় শব্দটির বর্ণগুলিকে কত প্রকারে সাজানো যায় তা বের করো এবং কতগুলিতে সর্বর্ণ একসাথে থাকবে একত্রে থাকবে
সো আমার প্রবলেমটা কি বলছে প্রবলেমটা একটা আমাদের একটা শব্দ দেয়া আছে সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স আমরা যেটা করতেছি অ্যান্ড এই ম্যাথমেটিক্স শব্দটির বর্ণগুলোকে নিয়ে একবার করে নিয়ে একবার করে নিয়ে কতভাবে সাজানো যায় অর্থাৎ আমাকে কি বলছে বিন্যাস সংখ্যা বের করতে বলছে সো আমার কি বিন্যাস সংখ্যা বের করার জন্য কী দরকার এন সংখ্যক জিনিস দরকার কয়টা করে নিব সেটা দরকার অ্যান্ড একবার করে বলা আছে কেন সেটা দরকার এখানে যদি কিছু বলা নাই তার মানে এটা একবার করেই বলা আছে যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে আমি ধরে নেবো একবার করে নিয়ে আর বলে থাকলে তো বলে দেওয়া হইল আর যদি অন্য কিছু বলে তাহলে বলবে যে পুনরাবৃত্তি করা যায় সেটা আমরা পরে শিখব এরকম প্রবলেম আরও সলভ করব সো এখানে এন সংখ্যক জিনিস তাহলে এন এনের মানে এখানে কত ম্যাথমেটিক্স পুরো ওয়ার্ডটাতে কয়টা ওয়ার্ড আছে বর্ণ অক্ষর আছে সেটাই হচ্ছে আমার এনের মান কাজ আমরা তো এই বর্ণগুলিকেই সাজাবো সো বর্ণগুলো কই থেকে পাবো ম্যাথমেটিক্স ওয়ার্ডটা থেকে পাবো এখন সলিউশন আসি সলিউশন কি হবে তাহলে মোট অক্ষর মোট অক্ষর এন সংশোধন কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো মোট অক্ষর হচ্ছে এগারোটি সো যদি এই এগারোটা অক্ষরের প্রত্যেকটাই যদি আলাদা থাকতো তাহলে আমাদের বিন্যাস সংখ্যার রেজাল্ট হইতো ইলেভেন পি ইলেভেন তার মানে হচ্ছে ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হচ্ছে আমার বিন্যাস সংখ্যা হইতো যেহেতু প্রত্যেকটা আলাদা নাই আমাদের চেক করতে হবে যে প্রত্যেকটা আলাদা আছে কি না প্রত্যেকটা কি আলাদা আছে এখানে এম কয়টা একটা দুইটা এগারোটি সো এখানে লিখি যার মধ্যে এম দুইটি আচ্ছা আর কি কি একরকম আছে এ দুইটি এ দুইটি ওকে আর কি কি আছে একরকম টি দুইটা সো টি দুইটা আর কি কি এইচ এইচ একটাই আছে ই একটাই আছে আইসিএস একটা করেই আছে অর্থাৎ এই যে মোট এগারোটা অক্ষর ছিল এর মধ্যে এম দুইটা এম দুইটা এ অ্যান্ড দুইটা টি অর্থাৎ কি দাঁড়াচ্ছে এই দুইটা করে একই রকম জিনিস আছে এম আছে একই রকম এম দুইটা একই রকম এ দুইটা একই রকম টি দুইটা তাহলে এদের বিন্যাস সঙ্গে কী হবে সো এই এগারোটা এ থেকে এগারোটা করে নিয়ে বিন্যাস সঙ্গে কী হবে ফর্মুলা কি এন সঙ্গ জিনিস থাকলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই যদি পি সংখ্যক একরকম থেকে পি ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ করতে হয় সো এখানে এক্ষেত্রে কী হবে সুতরাং সুতরাং শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে বর্ণগুলি একবার করে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা একবার করে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা সমান কি হবে ফর্মুলা কি বলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল সো এন এর মান যেতে এখানে এগারো সো ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই পি ফ্যাক্টোরিয়াল পি কি ছিল কত সংখ্যক পি সংখ্যক জিনিস একরকম সো এখানে এম একরকম সো পি এর মানে আমরা টু ইউজ করতে পারি টু ফ্যাক্টোরিয়াল দুইটা জিনিস একরকম আবার দুইটা জিনিস একরকম সো আবার টু ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ দাও আবার দুইটা জিনিস একরকম সো আবার টু ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ দাও এটি হচ্ছে আমার রেজাল্ট সো শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু টু ফ্যাক্টোরিয়াল এই গুণ না দিলে চলে যেহেতু ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা অনেক ইউজ করতেছি সেই গুণ না দিলেও চলবে জাস্ট এভাবে লিখলেই হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যান্সার ওকে নেক্সট পরের পার্ট পরের পার্টে কি বলছে যে এদের কতগুলিতে সর্বর্ণ একত্রে থাকবে অর্থাৎ এই যে আমরা কিছু একটা তো পাবো এটা রেজাল্টটা একটা সংখ্যা পাবো সেটা অনেক অনেক বড় সংখ্যায় পাইতে পারি দশ হাজার বিশ হাজার কিছু একটা পাবো এখন এই সঙ্গে এই এতগুলো যে বিন্যাস পাইলাম এই বিন্যাসগুলার কতগুলাতে সর্বর্ণগুলো একত্রে থাকবে ওকে সো পরের পার্টটা করতে চাই আগে অ্যান্সারটা আমি লিখে দেখি ইলেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল ওকে তাও এখন ম্যাথমেটিক্স শব্দে শব্দটিতে সর্বর্ণ যেহেতু সর্বর্ণ একত্রে থাকবে এরকম কথাটা বলছে তো আমি আগে দেখে নেই যে আমার এখানে সর্বর্ণ কী কী আছে সর্বর্ণ কী কী আছে এ একটা আবার ই একটা আবার এ একটা আই একটা চারটা সর্বর্ণ সো সর্বর্ণ হচ্ছে চারটি সে সর্বর্ণগুলো কী কী এ ই আবার এ আই এই চারটা সর্বর্ণ 
এই চারটা সর্বনকে একত্রে রাখতে হবে ওকে সো একত্রে রাখলে আসা যাক আচ্ছা ম্যাথ পেডিক্সে যে বিন্যাস করে যে আমরা এই যে এই রেজাল্টটা পাইলাম এই রেজাল্টের মধ্যে কি এটা একটা রেজাল্ট এম এ ই আই এ টি এইচ এম টি সি এস এটা একটা অ্যান্সার রাইট এই যে আমরা এতভাবে বিন্যাস পাইছি সেটার কি একটা এটা আমরা এগুলোকে সাজাইছি একটা একটার পর এক একটা করে এমের পর আগে এ ছিল তারপর টি ছিল টি না নিয়ে আমরা নিয়েছি সো এই যে আমি এই যে প্রথম ক্ষেত্রে যে প্রথম পার্টে যে রেজাল্টটা পাইছিলাম এগারো ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইড বাই তিনটা টুয়ের ফ্যাক্টোরিয়াল গুণফল সেটার একটা অ্যান্সার হচ্ছে বা সেটার একটা বিন্যাস হচ্ছে ওর মধ্যে একটা বিন্যাস হচ্ছে এরকম সো এই জায়গায় কী আছে আমি ইচ্ছা করে এইটা এভাবে লিখছি এ ই আই এ অর্থাৎ চারটা সর্বনকে এভাবে লিখছি আচ্ছা সো আরও একটা অ্যান্সার এভাবে লেখা যায় এম টি এইচ এ ই আই এ এম টি সি এস এভাবে লেখা যায় না এটাও তো একটা এটাও একটা বিন্যাস সো এটাও একটা বিন্যাস এটাও একটা বিন্যাস যেটা এর মধ্যে পড়ে সো এই যে এই দুইটা বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি এক্ষেত্রে চারটা সর্বর্ণ এক জায়গায় চারটা সর্বর্ণ এক জায়গায় সো আমাকে যেহেতু বলছে সর্বর্ণ কতগুলা কতগুলা বিন্যাসে সর্বর্ণগুলো একত্রে থাকবে সেটা আমাকে বের করতে হবে এখন আমি এভাবে কতগুলো অ্যান্সার এভাবে লিখতে পারবো অনেক অনেকটা অফ লেখা আছে কজ অনেক দশ হাজার বিন্যাস আছে মোট এর মধ্যে কতগুলো দেওয়া সেটা বাসাই করা এভাবে লিখে লিখে সো টাফ এই জন্য আমার একটা সিস্টেমে যাইতে হবে সেটা কি সো আমরা যদি এই চারটা সর্বর্ণকে একত্রে রাখতে চাই তা মানে আমরা যতগুলো বিন্যাস এরকম পাই সবগুলো বিন্যাসে চারটা সর্বর্ণ একসঙ্গে হয়ে আছে এই জন্য আমরা এই চারটা সর্বর্ণগুলো মিলেকে একটা অক্ষর ধরে নেব আমরা ধরে কাজ যেখানে যাচ্ছি এই চারটা যদি একসঙ্গে আসে লাগালাগি করে আসে সো আমরা এই চারটা অক্ষর মিলে আমরা সব সময় একটা অক্ষর কাউন্ট করতেছি একটা অক্ষর একটা অক্ষর এমের পরে এই অক্ষরটা তারপর বাকিগুলা আবার চারটা সো একটা অক্ষর কাউন্ট করা যায় কোথাও অলওয়েজ একসঙ্গে আছে সো আমি যদি এখন একটা অক্ষর কাউন্ট করি তাহলে আমার এখন এখন মোট অক্ষর হচ্ছে কয়টা সো এম হচ্ছে একটা এই চারটা মিলে একটা মানে দুইটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা দুই ছয় আটটা কীভাবে পাবো পাওয়ার একটা উপায় আছে আমার মোট অক্ষর ছিল এগারোটা এখান থেকে আমি চারটা সর্বর্ণ বাদ দিলাম তাহলে কটা থেকে সাতটা এই চারটা সর্বর্ণ মিলে আবার একটা সো মোট অক্ষর হচ্ছে আমার এখন থাকলো নয়টা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার এন এর মান হচ্ছে এইট যদি আমি চারটা সর্বর্ণকে একসঙ্গে রাখতে চাই সো এই চারটা সর্বর্ণকে একসঙ্গে রেখে আমি এন এর মান পাচ্ছি হচ্ছে এইট বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো কি সেগুলোর মধ্যে আবার এম দুই রকম এদের মধ্যে সো আমরা যদি লিখতে চাই লিখে লিখে করি চারটা সর্বর্ণ এ ই এই চারটিকে একটি অক্ষর ধরে মোট বর্ণ মোট বর্ণ বা মোট অক্ষর সমান এগারো ইলেভেন মাইনাস সেভেন প্লাস সরি ইলেভেন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এইটটি সো এন ইকুয়াল টু এইট এদের মধ্যে আবার এদের মধ্যে এখন এন কোন কয়টা কোন কোনটা আটটা এটা একটা এম এটা একটা দুইটা এটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এই আটটার মধ্যে আবার একই রকম আছে কোন রকম এম আছে দুইটা টি আছে দুইটা এদের মধ্যে এম দুইটি টি দুইটি সো বিন্যাস সংখ্যা কি হবে সো বিন্যাস সংখ্যা এইট ফ্যাক্টোরিয়াল এই ফর্মুলা হিসেবে এম দুইটা টি দুইটার জন্য দুই ফ্যাক্টোরিয়াল দুই ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ দিলাম এটা হচ্ছে আমার বিন্যাস সংখ্যা ওকে শেষ হয়নি আরও আছে সেটা কি আসা যাক এই যে আমরা এই বিন্যাস সংখ্যাটা পাইলাম সবসময় কি এ ই আই এ আছে এ ই আই এ আছে নাও এই যে এ ই আই এর মধ্যে এখন প্রথম এই যে প্রথম ম্যাথমেটিক্সটার এ ই আই এ আমি কি এরকম করতে পারি না যে এ ই যে তোমার চারটা সর্বনকে একসঙ্গে রাখতে হবে আমার সবসময় কি এ ই আই এ সবসময় কি এই সিকোয়েন্সই রাখতে হবে আমি চাইলে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ করে দিতে পারি যেমন এখানে আমি এরকম করে দিতে পারি না এ আই ই এ দিতে পারি না চাইলে অবশ্যই দিতে পারি আমার তো কন্ডিশন স্যাটিসফাইড চারটা সর্বর্ণ একসঙ্গে এখানেও চারটা সর্বর্ণ একসঙ্গে সো দুটাই হবে তাহলে এখন কি হবে সো এই 
সো আমার এখানে নতুন একটা জিনিস আসলো সেটা হচ্ছে নির্ভরশীল ওই যে আমরা গুণনবিধি বললাম এরকম কিছু একটা আসলো যে আমরা যে ম্যাথমেটিক্সে চারটা সর্বনকে একসঙ্গে করে বিন্যাস কতগুলো পাই এতগুলা এদের প্রত্যেকটা বিন্যাসের মধ্যেই আবার এই জিনিসগুলোকে সাজানো যায় যেমন এই প্রথম যে আমার এটা লেখা এই যে বক্স করা চারটা এটা কি এটার একটা পার্ট এখন আবার এইটাকে আবার এখানে রাখলাম সো এই টাইপের মধ্যে এটাও একটা পার্ট এই চারটা সর্বনের মধ্যে আবার আমি নিজেদের মধ্যে আবার বিন্যাস করলাম এটা তো আমার দুইটা বিন্যাস পার্ট আছে এই চারটা সর্বনকে একসঙ্গে রাখার পরও নিজেদের মধ্যে আবার আমি এভাবে সাজাইতে পারি অর্থাৎ এ ই আই এ একে আমি অনেকভাবে সাজাইতে পারি এ ই এ আই এ আই ই এ এ এ ই আই এভাবে অনেকভাবে সাজাইতে পারি না অর্থাৎ আমি তো মোট চারটা একসঙ্গে নিয়ে বিন্যাস পেলাম এরকম এদের প্রত্যেকটার জন্য আবার আমি প্রত্যেকটা সর্বর্ণ এই চারটা সর্বর্ণকে একসঙ্গে করে আমি বিভিন্নভাবে সাজাইতে পারিনি অর্থাৎ সর্বর্ণ চারটাকে নিজেদের মধ্যে সাজাইতে পারি কতভাবে সাজাইতে পারি সেটা এখন আমাকে বের করতে হবে কতভাবে সাজাইতে পারি চারটা সর্বর্ণ নিজেদের মধ্যে সো ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল আর এর মধ্যে এ কয় রকম আছে একই রকম জিনিস কি আছে দুইটা এ আছে চারটা সর্বর্ণের মধ্যে দুইটা এ সো একই রকম যেহেতু টু ফ্যাক্টোরিয়াল ভাগ দিব অর্থাৎ চারটা সর্বনাকে আমি নিজেদের মধ্যে সাজাইতে পারি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল হবে সো এখনই তাহলে কি চলে আসবে সুতরাং ইন টোটাল বিন্যাস সংখ্যা সুতরাং চারটি সো এই কথাটা লিখি সুন্দর করে লিখি মোট বিন্যাস সংখ্যা তো এখন বা আবার চারটি সর্বনকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল হবে কারণ এ দুইটি এই জন্য টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ দিছি সো আবার চার চারটি সর্বনাকে নিজেদের মধ্যে সাজানো যায় এত হবে এখন এই দুই ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্সারে কি গুণ করবো না যোগ্য এটা হচ্ছে কোশ্চেন এটা শেখার জন্যই এটা বোঝার জন্যই আমরা শুরুতেই গুণনবিধি এবং যোজনবিধি শিখছিলাম সো গুণনবিধি কি ছিল যদি প্রথম কাজটা দ্বিতীয় কাজটা যদি প্রথম কাজের সঙ্গে রিলেটেড হয় বা প্রথম কাজের প্রত্যেকটা টাইপের জন্য যদি দ্বিতীয় কাজের একটা অ্যান্সার পাওয়া যায় তাহলে দুইটাকে গুণ করে মোট একত্রে পাওয়া যায় এখন এই চারটা সর্বনকে একত্রে করে আমরা বিন্যাস পাইছিলাম এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার প্রথম কাজ এই প্রথম কাজের প্রত্যেকটা বিন্যাসের জন্য আবার এই চারটা সর্বনকে আমি নিজেদের মধ্যে সাজাইতে পারছি হচ্ছে এত হবে সো এটা হচ্ছে তৃতীয় কাজ তাহলে এটার প্রত্যেকটার কাজের জন্য যদি এই এই এতভাবে করতে পারি সো মোট রেজাল্টে কী হবে অর্থাৎ দুইটি কাজ একসঙ্গে করলে অর্থাৎ মোট সো অর্থাৎ চারটি সর্বর্ণ সর্বর্ণকে একত্রে রেখে মোট বিন্যাস পাওয়া যায় মোট বিন্যাস পাওয়া যাবে গুণ হবে অবশ্যই এইট ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল গুণন ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ভাবে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার কেন গুণ করছি কজ এই যে এইটার প্রত্যেকটার জন্য আমি এই রকম একটা রেজাল্ট পাই নিজেদের মধ্যে সর্বনকে নিজেদের মধ্যে সাজিয়ে এরকম একটা রেজাল্ট পাই সো যেহেতু প্রত্যেকটার জন্য পাই তার মানে গুণনবিধি অনুসারে চারটে সর্বনকে একত্রে রেখে মোট বিন্যাস পাওয়া যাবে ওইটা ফ্যাক্টোরিয়াল গুণন ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল হবে সো এটা অ্যান্সার সো এখন এই পর্যন্তই এরপরে আমরা এই ফ্যাক্টোরিয়াল সম্বন্ধিত বিন্যাস সম্বন্ধিত আরও কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো আশা করি তোমরা ওই ভিডিওগুলো দেখবে